அருமையான சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் இது தாவீதின் சங்கீதம் தாவீது ஒரு தீர்க்க தரிசி தாவீது யாரு ராஜா மாத்திர இல்ல அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி தாவீதி நாட்கள்ல இயேசு என்ற பேர்ல தேவன் அறியப்படல ஏகோவா என்கிற பேர்ல தான் அறியப்பட்டார் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பே கிடையாது தாவீதி நாட்கள்ல ஆனா தாவீது எதை குறிச்சு எழுதியிருக்கிறாரு இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையில அவர் என்ன வார்த்தை பேசுவார்னு இவர் எழுதி இருக்கிறார் என்றால் தாவீதுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் எவ்வளவு ஐக்கியம் இருந்திருக்கு பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து வாழ்க்கையில ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்ன என்ன நடக்க போகுது அதை யார் எழுதியிருக்கா சொல்லுங்க யார் எழுதியிருக்கா தாவீது எழுதியிருக்கிறார் இன்னும் இயேசே பிறக்கல ஆனா இயேசு கிறிஸ்துனுடைய மரணத்துல சிலுவை மரணத்துல ஜீசஸ் என்ன வார்த்தை பேசுவாரு அவருக்கு எப்படி சம்பவிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவு அழகா ஒரு தாவீதால எழுத முடியுதுன்னா தாவீது தீர்க்க தரிசன ஆவி பெற்றவர் யாரு சொல்லுங்க தாவீது யாரு தீர்க்க தரிசன ஆவி பெற்றவர் அவர் பரிசுத்த ஆவில நிறையும் பொழுது ஆண்டவர் எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் தாவீதுக்கு வெளிப்படுத்தினபடினாலதான் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கிறார் அருமையா எழுதியிருக்கிறார் ஆனா இன்னைக்கு எல்லாம் என்ன என்ன சொல்றாங்க கர்த்தர் எனக்கு அதை சொன்னார் கர்த்தர் எனக்கு இதை சொன்னார்னு எதை எதையோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தியானிக்கும்படியாகவே நான் அந்த வசனத்தான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு அப்பா கத்தரிக்கு ஸ்தோதிரம் உண்டாவதாக அப்படியே நீங்க அதுல ஏழாவது வசனத்தை பார்ப்பீங்கன்னா அங்கேயும் அது சிலுவையை குறித்து பேசியிருக்கிறார் என்னை பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரும் என்னை பரியாசம் பண்ணி உதட்டை பிதுக்கி தலையை துளுக்கி இதெல்லாம் அப்படியே நடந்தது இல்லை அப்படியே நடந்தது அடுத்து போட்டிருக்கு பதினெட்டாவது வசனம் பாருங்க என் வஸ்திரங்களை தங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு என் உடையின் பேரில் சீட்டு போடுகிறார் இது எல்லாம் அப்படியே நடந்ததா இல்லையா சொல்லுங்க அப்படியே நடந்ததா இல்லையா ஹலே லூயா தாவீதுக்கு அடுத்து ஆயிரம் வருடத்துக்கு பின்னடி என்ன நடக்கும் ஜீசஸுடைய பிறப்புக்கு முன்னடி ஜீசஸ் என்ன பிறக்கவே இல்லை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னடியே என்ன நடக்கும் என்பதை தாவீது தீர்க்க தரிசனமாக எழுதி வைத்த சங்கீதம் தான் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு ஹலே லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கு இயேசு எனக்காக கைவிடப்பட்டார் என்கிற தலைப்புல ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இயேசு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு இது இயேசு சிலுவையில தொங்கும் போது பேசின வார்த்தை இயேசு ஏன் கைவிடப்பட்டார் அதை நம்ம தியானிக்க போறோம் இயேசு நமக்காக கைவிடப்பட்டார் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இயேசு நமக்காகங்கிறத விட இயேசு எனக்காக சிலுவையில சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க இயேசு எனக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டார் அலே லூயா இயேசு நமக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டார் நமக்காக கைவிடப்பட்ட இயேசு என்கிற தலைப்புல ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் இயேசுவோட பிறப்பு இயேசுவோட இறப்பு இயேசுடைய ஊழியம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் எல்லாமே முன் புரிக்கப்பட்டது எதுவும் தற்செயலா நடக்கல ஏசு வாழ்க்கையில எதுவும் எப்படி நடக்கல சொல்லுங்க தற்செயல ஒரு ஆக்சிடென்டலா ஒரு விபத்தா அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் அப்படியெல்லாம் நடக்கவே இல்லை எல்லாம் முன் குறிக்கப்பட்டது தீர்க்க தரசிகளால் சங்கீத புஸ்தகங்களால் மோசையின் நியாய பிரமாணங்களால் முன் குறிக்கப்பட்டது எழுதப்பட்டது அதுதான் ஜீசஸ் வாழ்க்கையில நூற்றுக்கு நூறு அப்படியே நிறைவேறியது அலே லூயா ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இயேசு கிறிஸ்துவ குறிச்சு சங்கீத புஸ்தகத்துல தாவீது எழுதின வார்த்தை நிறைவே நூற்றுக்கு <laughs> எனக்கு ஆண்டு கொடுத்த வாக்கு தத்துவமும் என் வாழ்க்கையில நான் கண்ணை மூடுறதுக்குள்ள அது நிறைவேறியே தீரும் ஆமா 
அவர் வாக்கு மாறாத தேவன் சில வசனத்தை நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே போகுவோம் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் எல்லாரும் எடுங்க நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் எல்லாம் அப்படியே பாருங்க பார்த்து வாசிங்க நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களில் ஆனாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணி கொள்ளாதீங்கள் அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் ஏசு ஏன் பூமிக்கு வந்தாரு அவரை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுவதற்கே அழிவதற்கு அல்ல நியாய பிரமாணத்தை அழிக்க தீர்க்க தரிசனத்தை அழிக்க ஜீசஸ் வரல அது நூற்றுக்கு நூறு நிறைவேறுவதற்கே இயேசு வந்தார் அலே லூயா இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க லூகா சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் வசனம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க லூகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி நாலுல நாற்பத்தி நான்கு வாசிங்க எல்லாரும் வாசிங்க அவர்களை நோக்கி எல்லாருமே வாசிங்க அவர்களை நோக்கி மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து பாத்தீங்களா ஆண்டு வேதம் சொல்லுது பாருங்க அவர்களை நோக்கி மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலோ தீர்க்க தரிசிகளின் ஆகமங்களிலோ சங்கீதங்களிலோ என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியதென்று நான் உங்களோடு இருந்த போது உங்களுக்கே சொல்லிக் கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார் பாத்தீங்களா கர்த்தரை சோதிரம் கர்த்தரை குறித்து மோசையின் நியாய பிரமாணம் தீர்க்க தரிசனம் சங்கீதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அதுதான் நூற்றுக்கு நூறு ஜீசஸ் வாழ்க்கையில நிறைவேறினது ஆமே அதனால நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்மளை குறிச்சு எழுதப்பட்டிருக்கு இயேசுவை குறிச்சு எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ரச்சிக்கப்பட்டிருக்க என்ன குறிச்சு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு சொல்லுங்க என்ன குறிச்சும் பரலோகத்துல இயேசுவை குறித்து பைபிள்ல எழுதப்பட்டது அப்படியே நடந்தது உண்மைனா என்ன குறிச்சும் பரலோகத்துல ஆண்டவரால் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த அக்னி கிறிஸ்துவ தேவ சபையை குறித்தும் அதன் ஊழியங்களை குறித்தும் அதன் ஊழியக்காரர்களை குறித்தும் எல்லாம் ஹெவன்ல எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த அக்னி கிறிஸ்துவ தேவ சபை இந்தந்த காரியத்தை செய்யணும் இந்தந்த ஊழியத்தை செய்யணும் இவ்வளோ நாட்கள் அவங்க பூமியில இருப்பாங்க இந்தந்த எல்லைக்கு போவாங்க இந்தந்த இந்தந்த பரிமாணத்துக்குள்ள போவாங்க எனக்காக இதை இதையெல்லாம் செய்வாங்கன்னு நம்மளை குறிச்சி பரலோகத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அது நிச்சயமாய் நம்ம கண்ணு மூடுவதற்குள் நிறைவேறியே தீரும் ஆமே இத நம்புறீங்களா நம்புறவங்க ஆமேன் சொல்லுங்க கர்த்தருக்கு சோதனம் இன்னொரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாமா ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்துல மூன்று நான்கு வாசிங்க எல்லாரும் எடுங்க நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் என்னவென்றார் வேத வாக்கியங்களின் படியே நமது பாவங்களுக்காக மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியங்களின் படியே மூன்றாம் நாள் உயிர் நிறைவேறத்தக்கதாக நிறைவேறியது ஹலே லூயா வேத வாக்கியங்களின்படி அவர் வேத வாக்கியத்தின்படி வாழ்ந்தாரு நம்மளும் ஒரே வாழ்க்கை வசனத்தின்படி வாழணும் வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு மட்டும் பாருங்க நம்ம கையில ஆண்டு எழுதி கொடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி மாத்திரம் செய்யுங்க எக்ஸாம் போறாங்க பிள்ளைங்க டென்த்து பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ அங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் எழுதணும் அப்பதான் மூணு மார்க் நான் மூணு மார்க் ரெண்டு மார்க் நான் ரெண்டு மார்க் அஞ்சு மார்க் நான் அஞ்சு மார்க் ஒன் வேர்டு எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு ஒரு கரெக்டா இருந்தா தான் கரெக்டா சரியா இருந்தா தான் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற சூட்டபிள் ஆன்சர் அங்க இருந்தா தான் ஃபுல் மார்க் அங்க கொடுக்கப்படுது அது மாதிரி உங்க கையில ஆண்டவர் வசன புக்க கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்னு சொல்லட்டா வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சம் வரப்போகுது அது அதோட அர்த்தம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் எல்லாம் என்ன பாருங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பைபிள் கிடைக்காத பஞ்சம் வரப்போதா கிடையவே கிடையாது நம்ம நம்ம கையில இருக்கிற செல்போன்லயே எவ்வளவோ வச்சிருக்கிறோம் அப்ப பிரசங்கம் கிடைக்காத பஞ்சம் வரப்போதா சொல்லுங்க அப்படி வரப்போதா அதான் யூடியூப் ஆன் பண்ணீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பிரசங்கம் அப்பனா வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சனா என்ன தெரியுமா ஆயிரம் பிரசங்கத்தை நம்ம கேட்டாலும் பார்த்தாலும் 
வசனத்தின் வழியாய் தேவன் பேசவே மாட்டார் அதான் வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சம் ஆயிரம் பிரசங்கத்தை நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம் ஆனா ஆண்டு பேசணும்ல ஆண்டு பேசினா தானே வாழ்க்கையில மாற்றம் ஆண்டவர் பேசினா தானே அற்புதம் ஆண்டவர் பேசினா தானே ஒரு உயர்வு அதான் வசனம் இன்னைக்கு எல்லாம் வசனம் பிரசங்கத்துல அஜா அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப அலட்சியப்படுத்துறோம்ல நாள் ஒன்று வருது நீங்க விரும்பி யூடியூப்குள்ள போவீங்க ஆயிரம் பிரசங்கத்தை கேட்பீங்க ஒரு வசனத்தின் வழியா கூட ஆண்டு உங்களோட பேச மாட்டார் அதான் வசனம் கேட்க கிடையாத சொல்லுங்க அதான் அதுல அர்த்தம் என்ன வசனம் கேட்க கிடையாத பஞ்சம்னா என்ன வசனம் எல்லாம் ஆயிரம் பைபிளே வாங்கி வீட்டுல வைங்க பைபிள் எல்லாம் ஒண்ணுது ஆகாது பைபிள் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாருக்கும் நம்ம கையில செல்போன் என்ன விதவிதமா ஜீசஸ் வருகைக்குள்ள எவ்வளவு வரப்போதோ தெரியல யூடியூப்ல லட்ச கணக்கான கோடி கணக்கான பிரசங்கத்தை நீங்க பார்க்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனா என்னன்னு கேட்டா ஆண்டவர் பேச மாட்டாரு ஆயிரம் பிரசங்க நீங்க கேட்டால் அந்த வசனத்தின் வழியா ஆண்டு என்ன செய்ய மாட்டாரு அதுதான் வசனம் கேட்க கிடையாத அதை குறிச்சு தான் எழுதுறாரு வசனம் கேட்க கிடையாத நாட்கள்ல கீழே விழுந்தவன் திரும்ப எழுந்திருக்கவே மாட்டானா ஏன்னா ஆண்டு பேசினா தானே எழும்ப முடியும் கீழே விழுந்துட்டோம் மீன்ஸ் ஒரு பிரச்சனையில விழுந்துட்டோம் ஒரு போராட்டத்துல விழுந்துட்டோம் எழுந்திருக்க முடியல ஆண்டவர் வசனத்தின் வழியா பேசினா தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதுல இருந்து கீழே விழுந்தா எழுந்திருக்க முடியும் அப்ப ஆண்டவர் வசனத்தின் வழியா நம்மளோட பேசலன்னா கீழே விழுந்தா விழுந்தது தான் நம்மள தூக்கி விட ஒரு நபரும் கிடையாது அதெல்லாம் பைபிள போடப்பட்ட வசனங்கள் ஆம எல்லா ஆண்டவர் வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாக தான் ஜீசஸ் சிலுவைக்கு போனார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு ஏசு எதற்காக கைவிடப்பட்டார்னு ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஏசு எதற்காக கைவிடப்பட்டார் அல்லது நமக்காக கைவிடப்பட்ட இயேசு ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க இயேசு நமக்காக கைவிடப்பட்டதினால் நம்மளை ஒருபோதும் அவர் கைவிட மாட்டார் லேலூயா சொல்லுங்க இயேசு எனக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டதினால் அவர் ஒருபோதும் என் கண்ணு மூடுற வரைக்கும் நான் பரலோகத்துக்கு போகிற வரைக்கும் என்னை அவர் கைவிடவே மாட்டார் இயேசு எனக்காக சிலுவையில சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தருக்காக இல்ல எனக்காக இயேசு சிலுவையில கைவிடப்பட்டேசு ஏன் நமக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டார் தெரியுங்களா முதலாவது நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நம்ம பரலோகத்துக்கு போவதற்காக நம்ம நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பதற்காக இயேசு நமக்காக சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டார் சொல்லுங்க ஏன் கைவிடப்பட்டார் சிலுவையில நம்மளுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட நம்ம சாபங்கள் முறிக்கப்பட நம்ம பரிசுத்தமாக்கப்பட நம்ம மனம் திரும்ப நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க மெயினான காரியம் என்ன என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நான் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க இயேசு எனக்காக சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டார் ஒன்பதாம் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் ஏலி ஏலி லாபா சபக்தானி என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு மிகுந்த சத்தமிட்டு கோப்பிட்டா அதற்கு அதற்கு என் தேவனே என்னை ஏன் கைவிட்டர் என்று அர்த்தமாம் ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் முழு வேர்ல்டு ஃபுல்லா அந்தகாரம் இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில அந்தகாரம் என்பது காரிருள் அந்தகாரம் என்பது என்ன பயங்கரமான காரிருள் காரிருள்ள தேவ பிரசனம் வெளிப்படுமா வசனம் தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்க காரிருள்ள தேவ பிரசனம் வெளிப்படுமா கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் காரிருள் ஆலய பிரதிஷ்ட சாலமன் ஆலயம் பிரதிஷ்ட பண்ணும் பொழுது அதுல அந்த வார்த்தை சொல்லுவாரு ஆண்டவரே காரிருளில் நீர் வெளிப்படுகிற நீர் வாசம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கிறீர் அது வந்து யாத்ராகம புஸ்தகத்திலேயே இருக்கு சீனாய் மலையில ஆண்டவர் காரிருள்ள தேவனுடைய பிரசனை என்ன செஞ்சு இன்னைக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தேவ பிரசனம் ஒய் அப்படியே பிரசனம்னா வெளிச்சமா அதுல தான் ஜீசஸ் இருப்பாருன்னு இல்ல காரிருள்ள என்ன செய்வாரு காரிருளிலே வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னாரு என்னவா எங்க வாசம் பண்றாரு 
இப்ப இப்ப இனிமே சொல்லக்கூடாது கார் இருள்ள தேவ பிரசனம் கார் இருள் என்பதும் தேவ பிரசனத்துல ஒரு பகுதி ஒரே வெளிச்சம்தான் பிரசனம் தேவ பிரசனம் அப்படின்னு நினைச்சிடாதீங்க கார் இருள் என்னது கார் இருள் இருப்பதும் தேவ பிரசனம் தான் இப்ப இவர் இயேசு கிறிஸ்து ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் அந்த அந்தகாரம் என்பதுதான் அந்த அந்தகாரத்துல வந்து ஜீசஸோட பிதாவின் பிரசனம் இருந்தது ஆனா ஒன்பதாம் மணி நேரத்துல பிதாவின் பிரசனம் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு அந்த பிரசனம் அவரை விட்டு விலகி போனது ஏன்னு கேட்டா முழு மனுகுலத்தின் பாவம் பரிசுத்தம் உள்ளின் மேல் வந்து சுமந்ததுனால பரிசுத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து முழு மனுகுலத்தின் பாவத்தை தன்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டதுனால அவர் வந்து பாவமானார் இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுங்க முழு மனுகுலத்தின் பாவம் யார் மேல வந்துருச்சு இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல வந்ததுனால இயேசு இப்ப என்ன ஆயிட்டாரு பாவமானார் பாவமானது பிரச்சனை <laughs> கடந்து போகிறது என்னால் உங்க பிரசனம் தான் எனக்கு ஆறுதலா இருந்தது உங்க முகம் தான் எனக்கு ஆறுதலா இருந்தது இந்த சிலுவையில இப்ப நீங்களும் என்னை விட்டு கடந்து போறீங்களே தேவனே அதை என்னால தாங்கவே முடியல ஆகையால் அவர் சத்தம் விட்டு கதறி சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு ஏசு கிறிஸ்டனுடைய சரீரத்தை முப்பத்தி ஒன்பது அடிகளால் அடி அடின்னு அடித்து முழு முதுகோ அப்படியே காயத்தால் நிறைந்து இரத்த கணமா அப்படியே இரத்த கணமாக அப்படி இருக்குது ஆனால் ஆண்டவர் அவர் வந்து ஐயோ என் முதுகில் முப்பத்தி ஒன்பது தரம் அடைச்சிட்டாங்களே என்னால் இதை தாங்க முடியல ஏன் என்னை கைவிட்டீர்னு ஏசு கேட்கல என் தலையில் பெரிய முள்மொடியை வச்சு கோலால் அடித்து அசைய முடியாமல் ஐயோ என் தலையெல்லாம் காயம் என் தலையெல்லாம் ரத்தம் வலியுது பிதாவே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்னு ஏசு பிதாவை பார்த்து கேட்கல இங்க பாருங்க என் கையை நீட்டி இதுல ஒரு பெரிய ஆணி அடிச்சு இங்க பாருங்க என் ரத்தத்துல என் கையில இருந்து ரத்தம் இவ்வளோ கொட்டுது இந்த கையில இருந்து இவ்வளோ கொட்டுது என் கால்கள் எல்லாம் ஆணினால அடிச்சு இங்க பாருங்க காலில் தாங்க முடியலையே நான் சிலுவையில தொங்குறனே ஆறு மணி நேரமா தொங்குறனே ஏன் என்னை கைவிட்டி சரீர வேதனையினால் உடம்பே உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அப்படியே காயங்கள் ரத்தம் கொட்டுது எல்லாம் என்னால தாங்க முடிஞ்சது ஆனால் உங்கள் பிரசனம் என்னை விட்டு விலகிறத என்னால் தாங்க முடியல ஆண்டவரே உங்கள் பிரசனம் தான் இந்த சரீரம் இந்த அளவுக்கு வேதனை அடைஞ்சாலும் உங்கள் பிரசனம் தான் எனக்கு ஆறுதலாக இருந்தது இப்போ எனக்கு ஆறுதலாக இருந்த இந்த பிரசனமும் என்னை விட்டு விலகுதே ஆண்டவரே என்னால் தாங்க முடியலன்னு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு இன்னொரு காரியம் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து கூடையே இருந்த மூன்று வருஷம் கூடவே இருந்த அவருடைய சீசர்கள் அவரை விட்டு அவரை விட்டுட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஓடி போயிட்டாங்க ஏன் என்னை கைவிட்டின்னு அதற்காக கேட்கல என் கூடவே ஒரு பெரிய கூட்டம் பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தது அந்த பெரிய கூட்டத்துக்கு நல்ல வசனம் கொடுத்தேன் நல்ல ஆகாரம் கொடுத்தேன் இப்ப பாருங்க சிலுவையில நான் மட்டும்தான் தனியா தொங்குறேன் அந்த கூட்டம் எல்லாம் என்னை விட்டு போய் போயிடுச்சு அதனால ஏன் என்னை கைவிட்டீர் அப்படின்னு ஏசு 
அண்டவரே நான் மூணரை வருடம் பூமியில ஊழிய செஞ்ச ஊழிய செஞ்ச நாட்களை ஏராளமான அற்புதங்கள் ஏராளமான அதிசயங்கள் ஜனங்கள் பெற்றுக்கிட்டாங்க அற்புதத்தை பெற்ற அதிசயத்தை பெற்ற ஒருத்தர் கூட இப்ப நான் சிலுவையில தொங்குறேன் என ஆறுதல் படுத்த ஒருத்தர் கூட என் பக்கத்துல இல்ல எல்லாரும் ஓடிட்டானுங்க எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க என் கூடவே இருந்து ரா முழுதும் ஜபித்து பன்னெண்டு சீசர்களை செலக்ட் பண்ணி அவர்களுக்கு என்னென்னமோ நான் கொடுத்த அவர்கள் எல்லாம் என்னை விட்டு ஓடிட்டாங்க என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் நீ ஏசு கேட்கவே இல்லை அவர் ஏன் கேட்டார் தெரியுமா பிதாவின் முகம் அவருக்கு மறைக்கப்பட்டதினாலதான் அவர் கேட்டது என்ன மனிதர்கள் கைவிட்டுட்டாங்க பரவாயில்ல என் கையில இருந்த அற்புதங்கத்தை பெற்றவங்க கைவிட்டாங்க பரவாயில்ல என் கூடவே மூணரை வருஷம் இருந்த சீசர்களும் என்னை கைவிட்டாங்க பரவாயில்ல சரீரமோ உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை கொடிய ரணமா இருக்கு பரவாயில்ல ஆனா இதெல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்த ஆண்டவர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர்னு கேட்கல பிதாவின் முகம் தனக்கு மறைக்கப்பட்டதுனாலதான் அந்த மூன்று மணி நேரம் அந்த காரிருளா தேவ பிரசனம் அவரோட இருந்தது ஒன்பதாம் மணி வேலையில எல்லாருடைய பாவமும் இயேசுவின் மேல வந்தபடியால் இயேசு நமக்காக பாவமானபடியால் பரிசுத்த தேவ பிரசனம் விலகினது ஏன்னா பாவமும் தேவ பிரசனமும் ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது தேவன் மகா பரிசுத்த மகா பரிசுத்த மகா பரிசுத்தம் உள்ள இடத்துல தான் தேவ பிரசனத்தை காண முடியும் இப்ப மகா பரிசுத்தர் மனு குலத்துக்காக எல்லாருடைய பாவத்தை சுமந்ததுனால இப்ப இயேசு சிலுவையில எப்படி தொங்குறாருன்னு சொல்லுங்க நமக்காக பாவமானார் அதனால தேவ பிரசனம் விலகினது விலகினதுனால அவர் கேட்டதுதான் என் தேவனே என் தேவனே என்னை கைவிட்டு அதனாலதான் இயேசு நமக்காக பாவமானதுனாலதான் நம்ம பரிசுத்தம் ஆகணும் என்பதற்காக நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்படணும் நம்ம சாபம் முறிக்கப்படணும் நம்ம பரலோக பிரஜையா மாறணும் நம்ம பரலோகத்துக்கு போகணும் நித்திய ஜீவனை சோந்தரிக்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இயேசு நமக்காக சிலுவையில் கைவிடப்பட்டார் பார்த்தீங்களா இப்ப நம்ம இன்னும் பரிசுத்தம் இல்லாத வாழ்க்கை வாழலாமா என்னைக்குமே எப்பேற்பட்ட பாவியையும் இயேசு மன்னிப்பார் கொலைகாரனையும் மன்னிப்பார் எப்பேற்பட்ட ஓரின சேர்க்கையில இருக்கிறவனையும் மன்னிப்பார் குடிகாரனையும் மன்னிப்பார் விபச்சாரம் செய்கிறவனையும் மன்னிப்பார் தாதாவையும் மன்னிப்பார் ரவுடியையும் மன்னிப்பார் சுமோக்குக்கு அடி அடிமைப்பட்டு கிடக்கிற ட்ரிங்க்ஸுக்கு ட்ரக்ஸுக்கு அடி எப்பேற்பட்ட கொடூர பாவியோ அந்த கல்வாரி சிலுவை என்றை போய் பாவியாகி என் மேல் கிருபையாயிரும் ஆண்டவரு நான் என் பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்ற ஆண்டவரு அப்படின்னு நம்ம பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளும் பொழுது எப்பேற்பட்ட பாவியையோ ஏசு என்கிற தெய்வோ பாவத்தை மன்னித்து நம்மளை பரிசுத்தராய் மாற்றி அவர் நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போக அவர் நமக்காக என்பதற்காக கைவிடப்பட்டார் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் இரக்கம் பெறுவான் நம்ம பாவத்தை ஒத்துக்கொள்ளணும் பாவத்தை என்னைக்கு நியாயப்படுத்த கூடாது நான் பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்ளணும் நம்ம பாவத்தை கல்வாரி சிலுவை என்றை போய் அறிக்கை செய்யணும் என்னால அந்த பாவத்தை விட முடியல ஆண்டவர் கோபம் மூர்கோ எரிச்சல் எந்த இருந்தாலும் ஓரின சேர்க்கையில இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரே நான் தெரியாம செஞ்சிட்டு என்ன தயவாய் மண்ணிய ஆண்டவரே நான் ரொம்ப மோசமான ஆண்டவரே கொடூரமான வாண்டவரு உங்க முகத்தை அண்ணாந்து பார்க்கவோ தகுதி இல்லாதவ என் வாழ்க்கையில துணிகர பாவம் உண்டு ரகசிய பாவம் உண்டு அந்தரங்க பாவம் உண்டு மறைமுக பாவம் உண்டு என்ன மன்னிச்சிருங்க பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு நம்ம கேட்கும் போது மனதார நம்ம பாவத்தை நூற்றுக்கு நூறு மன்னிக்க தான் நம்மள பாவியாகிய நம்மள பரிசுத்தவானாக நீதிமானாக மாற்றதான் இயேசு நமக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டார் 
ஹலேலூயா ஹலேலூயா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக மகிமை உண்டாவதாக ஸ்தோத்திரம் வேதத்தில் கூட ஒரு விபச்சார பெண்ணை கையும் மெய்யுமாக பிடிச்சி இயேசுகிட்ட கொண்டுட்டு வருவாங்க அப்போதான் அவர் கேட்பார் கல்லெறிஞ்சு கொள்ளணும்னு கொண்டு வருவாங்க அப்போதான் அவர் கேட்பார் உங்களில் பாவம் இல்லாதவன் முதல் கல்ல போடு இப்போ எல்லாரும் என்ன செஞ்சிருவாங்க ஓடிடுவாங்க இந்த பெண்ணு மட்டும் தனியாக நிற்பா அவளை பார்த்து ஏசு என்ன கேட்டார் தெரியுமா யாரும் உன்னை உன் மேலே கல் போட ஆளும் இல்லையோ உன்னை குற்றம் சாட்ட யாரும் இல்லையோ அந்த வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம் என்றால் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று வசனம் ஏசு நிமிர்ந்த அந்த சிறியை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணாமல் சிறியே உண்மையில் குற்றம் சாட்டினவர்கள் எங்கே ஒருவனாயிலும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கவில்லையா என்றார் அதற்கு அவள் இல்லை என்றாள் இல்லை ஆண்டவரே என்றால் ஏசு அவளை பார்த்து சொன்னார் நானும் உன்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறதில்லை நீ போ இனி பாவம் செய்யாது ஏசு சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இனி பாவம் செய்யாது இன்னைக்கு ஆண்டவரை தான் சொல்ற நீ பேர்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் உன்னை பாவத்தை மன்னிச்சு உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகதான் பிதாவின் முகம் எனக்கு மறைக்கப்பட்டு நான் சிலுவையில கைவிடப்பட்டேன் ஆகையால் நீ போ இனி பாவம் செய்யாது இன்னைக்கு நம்மளையும் பார்த்து ஆண்டு என்ன சொல்ற நீ போ இனி அதே யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல முப்பத்தெட்டு வருஷமா பெதஸ்லா குளத்துல வியாதியோட இருந்தான் ஒரு நாள் ஏசு அவனை தேடி சென்று உன் படுக்கை எடுத்து கொண்டு நடனார் உடனே அவன் நடந்தான் சில நாட்களுக்கு பிறகு இயேசு அவனை அந்த முப்பத்தெட்டு வருட வியாதியை சன சர்ச்சில பார்த்த சர்ச்சில பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா யோவான் ஐந்து பதினாலு அதற்கு பின்பு இயேசு அவனை தேவாலயத்திலே பார்த்து இதோ நீ சொஸ்தமானாய் அதிக கேடானது ஒன்றும் உனக்கு வராதபடி இனி பாவம் செய்ய அன்றைக்கு அதான் சொல்றார் உனக்காக நான் சிலுவையில கைவிடப்பட்டேன் உன் பாவத்துக்காக தான் உன் பாவத்துக்காக தான் பிதாவின் பிரசனை எனக்கு விலகினது அவர் முகம் மறைக்கப்பட்டது நான் கைவிடப்பட்டேன் நான் கைவிடப்பட்டதுனால என் ரத்தம் உனக்காக பரிந்து பேசுது சாத்தா நம்மளவே குற்றம் சொல்றான் பத்தியா சர்ச்சு சர்ச்சின்னு போறா வாரந்தோறும் போறான் பைபிள தூக்கிட்டு தான் போறான் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி அந்நிய பாசை எல்லாம் பேசுறான் அவன் பண்ற லூட்டிய பத்தியா அங்க பாரு லஞ்சம் வாங்குறான் பாரு இங்க பாரு ஜாதிய பத்தி பேசுறான் பாரு இங்க பாரு குறை சொல்றான் பாரு இங்க பாரு கோல் கூறுறான் பாரு ஓம் புல்ல ஓம் புல்லங்கிறிய இங்க அவன் செய்யற பாவத்தை பாரு அவன் செய்யற அநியாயத்தை பாரு அவன் செய்யற அக்கிரமத்தை பாரு அவன் செய்த மீறுதலை பாருனு பிசாசனவன் நம்மளை குறித்து இரவும் பகலோ மேல குற்றம் சாட்டிட்டே இருக்கான் ஆனா ஏசு என்ன சொல்றாரு தெரியுமா பிதாட்ட இவனுக்காக தானே நீங்க என்ன கைவிட்டீங்க இவன் பாவத்தை பண்ணிக்க தானே இவன் பா முன்னே பாவம் என் மேல வந்ததுனால தானே நீங்க என்ன கைவிட்டீங்க இவனுக்காக நான் கைவிடப்பட்டிருக்கேன் இவன் இவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட இவனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட இவன் நீதிமானா மாற இவன் பரிசுத்தவானா மாற இவனும் என்னோட கூட பரலோகத்துக்கு வர இவளும் என்னோட கூட என்னுடைய சிங்காசனத்துல அமர இவனுக்காக இவனுக்காக நான் பரல கைவிடப்பட்டிருக்கிறேன் ரத்தம் சிந்திச்சிரு சிந்திருக்கிறேன் அதனால அதை நினைத்து இதை மன்னிச்சிருங்க அதை நினைத்து அதை நினைத்து நம்ம குற்ற மனசாட்சியோட வாழணுங்கிற அவசியமே கிடையாது நம்ம குற்றம் ஐயோ அந்த பாவம் செஞ்சுட்டேனே ஏசு என்ன பண்ணிப்பாரா ஐயோ நான் ஏசுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேனே ஏசு என்ன பண்ணிப்பாரா ஐயோ இவ்வளோ பெரிய துணிகர பாவம் செஞ்சுட்டேனே ஏசு என்ன பண்ணிப்பாரா நம்ம குற்ற மனசாட்சி நம்மளை வாதிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட நம்ம பரிசுத்தவானா மாற நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகதான் ஏசு நமக்காக சிலுவையிலே நம்மள பரலோகத்து போக விடாம தடுக்கிறது எது சொல்லுங்க நம்ம செய்யற பாவம் தான் அப்படியே சொல்லுங்க ஆண்டு சொல்ல பார்த்து சொல்றது நீ போ இனி பாவம் செய்ய சகையும் பாயும் பாவியான மனுஷன் அவன் ஏசு எப்படிப்பட்டவர்னு பார்க்க ஆசையா வந்தான் அந்த இடத்துல ஏசு அவனை பார்த்து சொன்னார் சகையும் சீக்கிரம் இறங்கி வா இன்னைக்கு நான் உன் வீட்டுல தங்கணும் உடனே ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்களாம் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க ஜனங்கள் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க பாவியான சகையு சகைவுக்கு ஜனங்கள் வச்ச பேர் என்ன பாவியான மனுஷன் இந்த பாவியான மனுஷன் வீட்டுக்கு இயேசு போறாரு அப்படின்னு ஜனங்கள் எல்லாரும் சொன்னாங்க இயேசு அதெல்லாம் காதல வாங்கல சகைவை அழைச்சிட்டு போறார் அழைச்சிட்டு போகும்போது சகை ஒரு இடத்துல நின்று சொல்றான் பாவறிக்கை செய்கிறான் நான் யார்டையாவது அணியாமா வாங்கியிருந்தேன் நான் மன்னிச்சிருங்க நான் திரும்ப கொடுத்துடுறேன் ஆண்டவரு நான் திரும்ப கொடுத்துடுறேன் ஆண்டவரு பாவறிக்கை 
பாவரிக்கை நாள தலையா திரும்ப கொடுத்துடுற ஆண்டவரு அப்படின்னு பாவரிக்கை செஞ்ச ஆண்டு சொன்னார் சகை இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டுல தங்கணும் இன்றைக்கு உனக்கு ரட்சிப்பு வந்தது நீயும் ஆபிரகாமனுடைய உங்களுக்காக இயேசு ரத்தம் செஞ்சதில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது அதற்காக நமக்காக இயேசு சிலுவையில பலியாகி இருக்கிறார் கைவிடப்பட்டிருக்கிறார் அதனால ஒருத்தருடைய மனசாட்சியும் குற்ற மனசாட்சி இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒன்னே ஒண்ணு பாவத்தை நியாயப்படுத்தாதீங்க பாவத்தை அறிக்கை செய்ய நான் பாவியான மனுஷன் அப்பா என்னை பிளீஸ் என்னை மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சுட்டு ஆண்டு வரை என்னை பரலோக பிரஜையாய் மாற்றுங்க என்னுடைய ம என்னுடைய மரணம் அல்லது உங்க வருகையில நான் பரலோகத்துல வந்து உங்களை பார்க்க எனக்கு கிருப கொடுங்க மன மனப்பூர்வமா ஒரு சின்ன ஜவம் பண்ணுங்க நமக்காக தான் இயேசு சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டார் ரெண்டாவது எதற்காக இயேசு கல்வி கைவிடப்பட்டார்னா நம்மளுடைய கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில நமக்கு உதவி செய்ய இயேசு நமக்காக கைவிடப்பட்டார் ரெண்டாவது இயேசு எதற்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டார் சொல்லுங்க நம்மளுடைய கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில நமக்கு உதவி செய்ய இயேசு கைவிடப்பட்டார் சில நேரத்தில் நம்ம கைவிடப்பட்டுறோம்ல வாசிங்க ஒரு வசனத்தை ஏசாய திருக்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் ஏசாய நாற்பத்தி ஒன்பது பதினால வாசிங்க என்ன சொல்றோம்மா கர்த்தருடைய ஜனமாகிய சியோன் என்ன சொல்லுதா சியோனோ சியோனோ சியோனா யாரு கர்த்தருடைய ஜனம் சியோனோ கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் ஆண்டவர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார் இது ஆண்டவரால் தாங்கவே முடியலையா கர்த்தருடைய ஜனமாகிய நம்ம ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டுட்டாரு ஆண்டவர் என்னை மறந்துட்டாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற வார்த்தைய தேவனால் என்ன செய்ய முடியலையா ஏ தேவனால் அந்த வார்த்தை தாங்கவே முடியலையா அன்று சொன்னார் இல்லம்மா என் ஜனமாகிய நீ கைவிடப்பட்டு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக உனக்காக நான் சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டிருக்கேன் கைவிடப்பட்டவனுடைய வேதனை என்னன்னு இயேசுக்கு நல்லா தெரியும் அதற்காக தான் அவர் அந்த அந்த பாதையின் வழியாய் கடந்து போனார் பெற்றோரால் பிள்ளைகள் கைவிடப்படும் போது பிள்ளைகளால் பெற்றோர் கைவிடப்படும் போது நம்ம நேசித்தவர்களால் நம்ம கைவிடப்படும் போது நம்மளை நேசித்தவர்கள் நம்மளை கைவிடும் போது சில நேரத்தில் மருத்துவர்களால் நம்ம கைவிடப்படும் போது கணவனால் மனைவி கைவிடப்படும் போது மனைவியினால் கணவன் கைவிடப்படும் போது விசுவாசிகளால் சபை கைவிடப்படும் போது அது தாங்கவே முடியாது கைவிடப்படுது என்பது தாங்க முடியுமா சொல்லுங்க இல்ல எங்க பாருங்க இத்தனை பேர் இந்த கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையை கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே மனுஷன் தான் என்ன கைவிட்டுட்டா நீங்களுமா என்ன கைவிட்டுட்டீங்க ஆண்டவரே உங்களை தானே நான் நம்பி இருந்தேன் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டார் சொல்லுங்க நான் கைவிடப்பட்டு போய்விட கூடாது என்பதற்காக நான் கைவிடப்பட்டு நிற்க போது எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லுக இயேசு கைவிடப்பட்டார் இயேசு நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உனை எப்படாயுமே உன்னை நான் எப்படி கைவிடுவேன் உனக்காக நான் சிலுவையில கைவிடப்பட்டிருக்கேன் உனக்காக நான் சிலுவையில ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறேன் கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் உனக்காக நான் சிந்தி இருக்கிறேன் உனக்கு உதவி செய்ய உன் தேவையை சந்திக்க உன் கண்ணீரை துடைக்க உன்னை ஆசீர்வதிக்க உனக்கு நன்மை செய்ய உன்னை தூக்கி எடுக்க உன் காயத்தை ஆற்ற உன்னை தேற்ற உனக்காக நான் சிலுவையில கைவிடப்பட்டபடியால் ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டார்னு தயவு செய்து சொல்ல வேண்டாம் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இன்னைக்கு கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில வந்திருக்கிறீங்களோ கைவிடப்பட்ட நிலையில நமக்கு உதவி செய்ய இயேசு கைவிடப்பட்டதுனால கைவிடப்படும் போது நம்ம அடைஞ்சு அடைகிற அந்த வேதனைய தேவன் அறிந்திருக்கிறான் நமக்காக இயேசு கைவிடப்பட்டதுனால 
டாக்டர்கள் கைவிடப்பட்ட நேரத்தில் அங்கலாய்ச்சி நிற்போம் டாக்டர்கிட்ட போய் கெஞ்சுவோம் ப்ளீஸ் 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 டாக்டர்கிட்ட கெஞ்சுவோம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் நமக்கு உதவி செய்ய இயேசு நமக்காக கைவிடப்பட்டா நகோமி வேதத்தில் கைவிடப்பட்டா தப்பு பண்ணிட்டா ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போயிட்டா கணவனை இழந்து பிள்ளைகளை இழந்து ஒரே வீட்டில் மூன்று விதவைகளாக தேவனால் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையில் சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பை கட்டளையிட்டார் இன்னைக்கு யாராவது மிகுந்த கசப்போடு வந்திருக்கிறீங்களா மிகுந்த கசப்போடு ஏதோ ஒரு வியாதி கொடிய கடன் பிரச்சனை மன அழுத்தம் பிள்ளையை குறித்த பாரம் குடும்பத்தை குறிச்சு பாரம் எதிர்காலத்தை குறிச்சு பாரத்தோட வந்திருக்கிறீங்களா இந்த காரிய எண்ணமா முடிய போதுன்னு தெரியலையே இந்த காரிய எண்ணமாய் முடிய போதுன்னு தெரியலையே எவ்வளோ வருஷம் இந்த பாடுகள் என கடந்து போறது ஆண்டவர் உங்களோடு தான் பேசி கொண்டு இருக்கிறார் கைவிடப்பட்ட உன்னுடைய சூழ்நிலையில உனக்கு உதவி செய்ய நான் சிலுவையில கைவிடப்பட்டிருக்கிறேன் நகோமி சொன்னா மிகுந்த சர்வ வல்லவர் எனக்கு மிகுந்த கசப்பா கட்டளையிட்டார்னு ஆனா நகோமி ஒரு நாள்ல தேவனை தேடி ஓடி வந்தா தேவனை தேடி ஓடி வந்த நகோமிய தேவன் கைவிடல மிகுந்த கசப்பு மிகுந்த சந்தோஷமாய் மாறினது ஆம சாரிபாத் என்ற ஊர்ல கொடிய பஞ்சம் ஒரு விதவை வீட்டில் அவளுக்கு ஒரே பையன் கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் என்ன கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலை இன்னைக்கு என் வாழ்க்கையில் எல்லாமே கொஞ்சம் தான் சிஸ்டர் இருக்கு கொஞ்சமாவது கொஞ்சம் என்னங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் வருமானம் எல்லாமே கொஞ்சம் 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 ஆனால் அந்த விதவைய தேவன் நினைவு கூர்ந்து அடுத்த வேலை ஆகாரத்தை சாப்பிட்டுட்டு மறிக்க போறா அதை தேவன் நினைவு கூர்ந்து அவ வீட்டுக்கு ஊழியக்காரனை அனுப்பி அந்த கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சம் எண்ணெயும் அந்த சாரி பாத்துல பஞ்சம் தீர்ந்து போற அளவுக்கு தீர்ந்து போய் ஆசீர்வதிக்கிற வரைக்கும் அந்த கொஞ்சம் மாவையும் கொஞ்சம் எண்ணெயையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து 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 தேவன் சாரி பாத்துல அந்த விதவைய கைவிடவே இல்லை ஏசு நமக்காக கைவிடப்பட்டதுனால அவர் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிடவே மாட்டார் அப்படியே கண்களை மூடி என் தேவனே நீங்களும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிற நிலையில இருக்கிறீங்களா என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டு கணவன் மனைவியை கைவிட்டாலோ ஏசு அந்த பெண்ணை கைவிட மாட்டார் மனைவி கணவனை கைவிட்டாலும் பிள்ளைகள் பெற்றோர உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைங்களை வளர்த்து நல்ல நிலையில இருக்கும்போது அந்த தாய்க்கு உடம்பு முடியாத நேரத்துல பக்கத்துல கூட நம்மளால அமர்ந்து ஒரு ஆறுதல் படுத்த முடியலன்னா என்னங்க என்ன பிள்ளைகள் பெற்றோரை கைவிட்டாலோ ஏசு பெற்றோரை கைவிடுகிறது இல்லை சில குடும்பங்களில் பெற்றோர் பிள்ளைகளை கைவிட்டாலோ ஆண்டவர் பிள்ளைகளை கைவிடுகிறது இல்லை டாக்டர்கள் நோயாளிகளை கைவிட்டாலோ எந்த நோயாளி ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து எனக்கு இறங்குங்க எனக்கு இறங்குங்க எனக்கு கெஞ்சுதோ அந்த நோயாளியை கர்த்தர் கைவிடுகிறது இல்லை ஒரு நாள்ல உச்ச கட்டம் நான் சாக போறேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டரை பார்த்து கெஞ்சிறேன் என்ன காப்பாத்துங்க என்னை காப்பாத்துங்க அது அந்த அந்த அதுல படுத்து இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ரெண்டு கைய கூப்பி இந்த டாக்டரை கேட்டேன் பிளீஸ் என்னை காப்பாத்துங்கன்னு ஆனா டாக்டர் என்ன கைவிட்டாங்க நான் அறிவிக்கிற இயேசு என்னை கைவிடல ஏன்னா இயேசு எனக்காக சிலுவையிலே கைவிடப்பட்டார் அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க ஒருபோது இயேசு நம்மள கைவிடவே மாட்டார் என் தேவடே என் தேவடே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்னு ஆண்டவர் அந்த பாட அந்த வேதனையை கடந்து வந்ததுனால அந்த பாடு அந்த வேதனையின் வழியாய் கடந்து வருகிற நம்மளை இயேசு கைவிடவே மாட்டார் இயேசு எனக்காக கைவிடப்பட்டதினால் நான் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவனை சொந்தரிப்பேன் சொல்லுங்க 
இயேசு எனக்காக சிலுவையில கைவிடப்பட்டதினால் நான் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நிச்சயமாய் பரலோக ராஜ்யத்தை சொந்தரிப்பேன் இரண்டாவது சொல்லுங்க இயேசு எனக்காக கைவிடப்பட்டதினால் என்னுடைய கைவிடப்பட்ட எல்லா நிலையிலும் இயேசு என்னை கைவிடாத தேவனாய் நல்ல உதவி செய்கிற எபினேசராய் சகாயராய் ஒத்தாசை அனுப்புற பர்வதமாய் வந்து என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துவார் ஆமேன் கர்த்தர்தாமே இந்த செய்தி ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய முகவரி அக்னி கிறிஸ்தவ தேவ சபை என் இருபத்தி ஒன்று சக்தி நகர் ஏசுவடியான் அவன்யூ தாலுகா ஆபீஸ் அருகில் திருவானைக்கோவில் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 ஐந்து தமிழ்நாடு இந்தியா ஜபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஏழு எட்டு எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு ஐந்து ஆறு எட்டு மற்றும் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஒன்பது ஒன்று பூஜ்ஜியம் மின்னஞ்சல் முகவரி எஃப்சிஎம் பிரேயர் டவர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்களது இணையதளம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஃபயர் கிறிஸ்டியன் மினிஸ்ட்ரீஸ் டாட் ஓஆர்ஜி